ranking dos políticos, afinal, do lado de quem vocês estavam nas manifestações lá do dia 7 do dia 12? Fala aí, galera do ranking, beleza? A gente recebe bastante questionamento aí dos seguidores, nas postagens, perguntando um pouco da nossa posição, né? Poxa, nas manifestações, teve lá dia 7, uma manifestação com viés um pouco mais pró-governo, anti-STF, etc. E depois, no dia 12, teve uma manifestação anti-governo para o impeachment do presidente Bolsonaro. E, é, afinal, vocês estão do lado de quem, né? Vocês estão com quem? Aparece muito essa pergunta. Primeiramente, a gente teve a postura de tentar reportar o máximo possível, claro, é, divulgar, reportar as manifestações, descrevendo as visões de cada lado, o que estava que se defendendo, qual era a lógica e o raciocínio de cada lado dos atores políticos. Então a gente buscou fazer análise política, mas sem é, tomar lados e dizer, ó, oh, nós estamos com esse grupo ou aquele. Por que isso, pessoal? Em primeiro lugar, claro que é, tem uma questão de foco do ranking. Nós somos um projeto para avaliar parlamentares. Nosso foco é o legislativo, porque o legislativo é o poder em última análise com mais força na República e é o mais negligenciado. É aquele que ninguém dá bola, que ninguém lembra quem votou e a gente deixa eles largados fazendo o que bem entendem. Então esse é um motivo. E o segundo motivo mais importante, pessoal, é que ainda falta na nossa visão um pouco de amadurecimento político no Brasil, porque ainda é a política um pouco vista aqui tipo jogo de futebol, né? Torcida de futebol. Muito pessoal, muito personalista. Então, ah, você tá com quem? Vocês estão com quem? Vocês estão com o presidente? Se você tá com o presidente, então, é, para alguns, você é automaticamente um fascista, um genocida. E se você não tá com o presidente em todas as é, posturas dele, em todas as atitudes, então você é nova esquerda, você é comunista, traidor. Quer dizer, é, em vez de você defender ideias, valores, princípios, você defende, muitas vezes, pessoas. Então, ah, eu tô com o Bolsonaro. Então, o que, que é certo para mim? Certo é o que o Bolsonaro acha certo. O que, que é errado para mim? Errado é o que o Bolsonaro eu acho errado. E quem é amigo do Bolsonaro é meu amigo. E quem é inimigo do Bolsonaro é meu inimigo. Então as pessoas elas podem, de repente, porque política é que nem nuvem no céu, né? Muda o tempo inteiro. Então, de repente, o cara é teu amigo, você apoia, e de repente ele fica contra o presidente, ele vira do mal traidor, e de repente vira a favor de novo, já fica amiguinho. Ou então o contrário, tá? Do lado do, do pessoal do impeachment, quer dizer, não reconhecem nada de bom que o governo tenha. Se tiver qualquer coisa bem feita, que deve ser apoiada, e é melhor esconder debaixo do tapete, vamos ficar só na histeria mesmo, anti-governo. Isso não é ser isentão, pessoal. Isentão é o cara que não defende nada, que fica nem pra lá nem pra cá. Nós estamos falando de defender ideias e valores. Então, olha, essas são as ideias que a gente defende. Nós defendemos que existe o cidadão comum, nós defendemos que existe o Estado, que muitas vezes funciona como uma gangue para explorar o cidadão comum, e a gente precisa, nesse Estado, consertar esse Estado para salvar essa galera inteira de ser explorada, escravizada, ter sua vida ferrada por um Estado que não entrega nada, que toma metade da sua riqueza. Então, a gente precisa atacar o poder central aqui do Estado para reduzir corrupção, privilégios, desperdício. Pronto. Essa é a ideologia do ranking. Se o Bolsonaro fizer projetos e atitudes que apoiem o desmonte dessa gangue, nós vamos Vamos apoiar e dar bola dentro, assim como vocês vêm sempre nas nossas postagens. Bola dentro do governo, bola dentro isso, bola dentro aquilo. E aí muita gente no comentário fala, vocês são fascistas, vocês estão apoiando esse governo genocida. E aí no mesmo dia, às vezes o governo pisa na bola, faz besteira ou cede a pressão do centrão, não importa. O importante é que com certas atitudes do governo, o cidadão comum é ferrado no Brasil. E aí a gente vai lá, bola fora, isso aqui não tá certo por causa disso, disso, daquilo. Então aí vem o galera embaixo, é, seus comunistas, é, o mito tá certo sempre, etc. É isso que uma parte do nosso eleitorado ainda precisa amadurecer na nossa visão. Né, para parar de idolatrar esse ou aquele, seja ele o Bolsonaro ou o anti-Bolsonaro, ou quem quer que seja, e a gente começar juntos a lutar por essa pauta de ideias. O que, que é bom para o nosso país, para quem é o cidadão comum, não para quem está na gangue de mamador de tetinha, né? porque se você está na gangue e você tem uma tetinha em que estão pagando a sua conta mensalmente, porque você tem uma pensão de marajá, você consegue ter uma boquinha aqui da corrupção, você consegue tirar um precatório ali e fazer o governo te pagar umas verbas milionárias, porque você tem acordo com o judiciário, se você consegue ter uma tetinha, tá gostoso demais. Tem um monte de gente idiota pagando tua conta. Porém, se você é parte das vacas leiteiras que estão pagando a conta, então a gente tem que mapear quais são as pautas que a gente precisa pressionar, né? Pressionar o poder executivo, pressionar o legislativo, trocar os parlamentares ruins que votam antipovo, colocar lá parlamentares comprometidos com a agenda, não necessariamente porque são pessoas boas, né? A gente vai colocar pessoas do bem, eu vou acreditar que aquele meu político, ele sim é do bem. Não é verdade, pessoal. A história nos mostra que o poder corrompe sim. E o poder absoluto, ele corrompe de forma absoluta. O importante, mais do que ter o cara do bem lá em cima, é um sistema de eleitores até alertas, votando certo, votando consciente, em que o cara, mesmo o cara do mal, mesmo o cara malandrão, que ele só quer saber de poder, ele é obrigado a fazer a coisa certa. Se ele não fizer a coisa certa, ele não é mais reeleito. Então isso que é bonito, um sistema em que um poder controla o outro, as instituições fortes controlam as outras, o cidadão tá de olho, a mídia tá de olho, tá todo mundo de olho, forçando os políticos, que muitos são do mal, outros são médios, a maioria tá lá só por poder e dinheiro mesmo, porque esse é o business dele, esse é o negócio dos caras, mas ele é obrigado a fazer a coisa certa, porque a gente não deixa o cara fazer diferente. Então é com isso que vocês podem contar com o ranking dos políticos. 
políticos, pessoal. Nossa proposta é tentar sair um pouco dessa polarização no sentido pessoal, que a gente tanto vê aí nas redes sociais. Eu tô com A, eu tô com B, eu tô com Bolsonaro, eu tô com Lula, eu tô com Dória, eu tô com não sei quem. A gente acredita que não temos que estar com ninguém, eles são políticos. Políticos não é pra gente estar tá cegamente confiando e botando todas as nossas fichas. A gente tem que estar tá com aquilo que a gente acha certo pro país e pressionar quem quer que seja. Se o cara fizer coisas boas, elogiar. Se fizer coisas ruins, criticar respeitosamente. E assim a gente consegue muito mais resultado e aí unir forças em torno de uma agenda comum que interessa para todos os cidadãos. Não importa se você gosta mais do A ou do B. Se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais.